这蛮子，本队长跟你说话，你听到没有？别人都跑，你为什么不跑？这里是我大宋朝的地方，我是大宋朝的子，为什么要跑？这里已经被我们西夏人占领了，你再不跑，我就杀了你！说错了，这里是我的家，应该逃跑的是你们。嗯，混蛋，你说什么？趁我还没有生气，赶快滚蛋！顷刻之内，我将你人头落地。队长，他说什么？他说让我们滚蛋，要不然就杀了我们。队长，把南蛮子交给我，我要把他剁成肉酱。杀了他！你现在立刻给我跪下，我磕一百个响头，我就饶你不死。就算你给我磕一万个响头，我也不会放过你。嗯嗯嗯意思啊，弄坏了你的茶棚啊！啊，我不妨事儿，不妨事儿。小二哥，哎，那这是我的茶钱啊,啊！不不，客官，不能收您的钱。您是不知道，这帮西夏骑兵凶狠的紧，抢完东西他们还要杀人呢。今天要不是客官您，大伙可就都悬了。这茶算是小的请您喝的。哎，对呀，这位英雄，你就别客气了。是，别客气。这钱呢，是我从那个西夏骑兵队长身上搜出来的，本就不是我的。你看看，这块银子够不够刚才茶棚里所有朋友的茶钱呢？呃，够，足够了，用不了这许多。那就行了，收下吧。反正啊，是西夏人请客啊。客官，您身手可真是了得呀！十几个西夏骑兵，不到半天，茶的功夫就给报销了，比我们吃烧肉还省事。是啊，这位英雄，你可比朝廷禁军还管用。禁军要打跑这股骑兵，还得花上半天的功夫。是不是？哎，禁军是兵对兵，将对将，哎，一个对一个，人家呀是一对十几个呢。是啊，是啊，正经气啊，咱们能保住住性命，是还是？多亏了这位大哥呀，是不是啊？啊，我感觉大伙应该谢谢人家。对对对对对，多谢英雄救命之恩啊！快起来，快起来，快起来！你这是做什么呀？谢谢，谢谢，谢谢！好了好了，不要客气。哎，不好，那都怨我西夏人。啊，是禁军，禁军，真是禁军！好，哎，将军，哎，将军，西夏骑兵在哪里？您看看，撤，撤。
，是这位英雄杀了西夏骑兵，救了大家。是是是，太厉害！是你杀了西夏骑兵？嗯，你一个人？是。在下郎谦，定西府杨大帅麾下副将，请问英雄大名？郎将军是杨元帅麾下。正是。郎将军所说的杨元帅，可是杨宗保杨元帅？哦，正是。好，草民包铁山，东京汴梁人士，有要事要面见杨元帅，能否烦劳将军代为引荐？哦，你要见我家元帅？好、哦，正是。有何要事？呃，哦，等我见到杨元帅时，自会禀明。也罢，包英雄孤身歼敌，武艺高强，眼下边关正是用人之际。我也正想带你去见我家元帅，如此，请跟我来吧。好，回营。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是
是阴的。你们来的正是时候。五年前那笔血债，也该算算了。干舅娘，你以为我是来找你的？什么意思？有一个携带婴儿的男人逃进了黑戈壁，襄阳王正率队追赶。你知道，我们兄弟是沙漠中的地理鬼，没有我们帮忙。他是什么也做不成的，哼！这你应该知道。此人名叫包铁山，这些日子去告诉我们兄弟，走遍了黑戈壁和库木塔格沙漠的边缘，却没有发现丝毫踪迹。也就是说，这一次，你们又替襄阳王充当鹰犬。这样。做个交易，什么交易？帮助我找到包铁山，我会请求襄阳王放你一马。你能保证襄阳王会放过我？哼哼，殷氏兄弟说话一向掷地有声，绝不食言，这一点你不需要担心。那好吧，我可以告诉你他在哪里。哦，怎么，你见过他？这是当然，哪有一个进黑戈壁的人，是我干秋娘没有见过。这个姓包的是个大高个，体格瘦削，身背竹屉，屉中放着一个婴儿。不错不错，此人现在何处？就在我的店中。哦，就住在这间客店里。嘘，小声点。别走近点，我告诉你他在哪儿。他就住
不是在找包铁山吗？不错，你知道他在哪里？他就站在你的面前。啊？你你是包铁山？正是。你疯了！胡说什么？他不是包铁山，他姓李，是我相好的。别逞英雄，降妖王就在不远处，你再让他们知道，你们，你们就完了。如果我不出手，你们就完了。我们不用你帮，闪开！站在我身后，你不要在身边，站在我身后。你知道他说的话是不是真的？老二。听着，趁时候未到，我有一句好言相劝。哦，什么意思啊？说说看。立刻离开这里，不要再与襄阳王狼狈为奸。这样，你们还可以留下条性命。否则，你们一旦看了不该看的，那就不用再想活着走出这家客栈了。<笑>大哥，你听到了吗？他说要饶我们的性命。我听到了。小子，你以为自己是谁呀、啊？啊！自从爷爷出生以来，还没有人敢跟我们这样说话。你难道不觉得这话应该由我们来说吗？啊！<笑>你们的时间不多了。真的是他呀！真的是他，没错，是他。我当然不会错，错的是你们。你们失去了唯一一次活命的机会。哎，你真是包铁山！你认为知道了这个名字，对你来说是好事还是坏事啊？说呢？你的心里一定认为是好事。当然，襄阳王答应我们，只要找到包铁山和太子，黄金一万两。太子，这这孩子是太子？啊！我可以这样告诉你，你们知道了我的落脚点。我就不会放你们活着离开这里，因此对你们来说，这是一件坏事。啊啊上就可以见面了，弟兄们，大家齐上，把他碎尸万段，为老儿报仇！
说过，你们谁也不可能活着走出这家客栈。现在，你相信我的话了吗？你，你要怎么样？怎么说呢？话我不是已经说得很清楚了，还要我重复吗？你们有一次机会，趁着还没有看到不该看，马上离开，不要再去找襄阳王。这样。可以留下一条性命，我是这么说的，啊，是吗？是是。可你们不愿意听啊，你们觉得自己很厉害，可以随时杀掉我，啊？看看你自己的样子，你为什么不愿意活呢？为什么非要死呢？就为那一万两黄金？包英雄，我求求你，放我一马！我以后绝对不敢再与阁下为敌了。不，晚了。这句话如果说在动手之前，你的兄弟不会死，你也不会死。我对你说过，从你放弃生存的机会那一刻起，你就已经是个死人了。你的兄弟能放过？我也不能，为我丈夫柳天然，为那些死在你们手里的弟兄们报仇！啊！杀！敲门人听着，甘泉客栈已经被大军所围，继续抵抗，这就是下场。要杀死包铁山元号者，赏黄金十万两。上面的弟兄听到了，杀死包铁山，李元号，赏黄金十万。是小人，恭敬。王爷小心。
天助我也啊！啊，命令下令，立刻入城。是，是。
真想不到你会来。包铁山呐、啊，包铁山，我可真服了你！就这么几个人，竟然能够对抗上千敌军，说出去别人都不相信。幸亏你及时赶到，否则我们就完了。太行呢？在客栈里。率杀手深入黑戈壁，想是冲你来的。我怕你独立难支，太子遭遇危险，这才召集八府五快到定西聚集。可时间太仓促了，只来了定西的一官府，安边的二官府，总共三十几个人。你别小看他们，虽然比不了你，他们也是身经百战的好手。不好，丁兄，就凭你这份忠义，这份侠肝义胆，包铁山，心愿成佛。我替太子殿下，替大宋江山，谢谢众位兄弟。哎，包兄，你这是做什么？你我虽然只有一面之缘，却肝胆相照，惺惺相惜。不要说有太子在这里，就是没有太子殿下，我盯着熊月一样混。丁兄，你是官，我是犯，包公，你回去早交代。但有大义所在，岂能反顾其他？大不了不做这老鼠，这么快，浪迹江湖去也。是丁兄，你想过没有？我们只有几十个人，对方却有上千之众。有句话我不想说也得说，我们恐怕很难活着离开这里。哼，怕死我就不来了。放心，你赤胆忠心，不畏强盗，身负太子，千里驱驰，是为我辈楷模。丁殿兄虽然不才，也要学一学包兄的样子。虽然算不上英雄。却也有侠有义，真男儿是也。说得好，说得好，这才叫做真男儿的英雄本色。谁有金疮药？好，我有。王兄，你先在此略请便，我上宅墙看看。好，对王弟兄。那是什么人？很多人都穿着捕快的服色，应该是官府中人。怎么，惊动了官府？也不是什么当官的，看那些人的样貌，似乎是附近的衙役、火场捕快班头。不好，不好！一旦此事传扬出去，对你我是大大的不利呀、啊！要尽快的结束战斗，攻下客栈。王爷，这些人人数虽少，可都是亡命之徒。将生死置之度外。俗话说，哀兵必胜。咱们攻了几次，眼见得手，可可最终还是让他们击退了。哎，真他娘的！王爷，你足智多谋，再想一想办法。让姑好好想一想，好好想一想。王爷，王爷，末将回来了。中原，你的伤不要紧吧？哦，还好。王爷，末将有一计。攻破客栈。
这就是当今楚军，只是个吃奶的孩子。哎，千里驱驰，身经百战，孩子竟然毫发无伤，我真想不出你是怎么做到的。好，将孩子裹在软甲之中，背在身后，真是难为你了。公不头，宗不头，几位，你们快来看看，出怪事了。
如今还不跪地投降。恩之树，你的党项族人的败类，丧心病狂的叛贼，恩将仇报弑君犯上，人若不除，天必诛之。我元昊，就是化作厉鬼也不会放过你的。<笑>黄口树子，大言不惭。齐军埋上，意图篡位，还敢在此巧言令色？今天就是你的末日到了。天理昭彰，你不会有好下场的。来人，将这反贼拿下。是。是是他们现在已经是瓮中之鳖了，包铁山，我真是有点佩服你。你睁开眼睛好好看看，你们的屏障已失，被团团包围了。我很想知道是什么在支撑着你，到这个时候还负隅顽抗。有一个字，叫做义。现在站在包某身边，都是为了这个义字而来。包某在铁枪庙亲口答应李娘娘要保太子安全，在定西元帅府，包某向杨宗保元帅保证过，绝不会让太子落入反贼手中。包某拼死力战，就是为了这些承诺。而这些好朋友，之所以会站在我的身边，也是为大义所趋，义无反顾。可这个义字对你们来说有什么用呢？不过是枉送了自己的性命。哼，我倒忘了，这个字对王爷来说，实在是没有什么用处。王爷为了一己之私，是什么都可以出卖的，气节、廉耻，甚至自己的灵魂。建立忘义这四个字，用在王爷身上，那可真是再合适不过。鲍铁山，你张口道义，闭口廉耻，可这些给你带来了什么？王，你说的对，我从来不讲什么道理，只知道实力。谁能帮助我夺取大宋江山，就是我的朋友；反过来，就是我的敌人。而我的敌人会死得很惨，就像你。你我之间的区别就在于，你怕死，而我不怕。你认为死是最可怕的，而我认为，失信于人，践踏诺言。才是最可怕，也是最可悲的。<笑>我相信你，你不怕死，可太子怕吗？在你身边，太子马上会死。可教育我的话，至少他会活下去。你知道，太子是大宋储君，入统正朔，尊严是第一位的。如果他丧失了尊严，与死去无异。因此，到最后关头。包某可以亲手杀死太子，却不能将他交到你们这杆反贼的手中。况且，王爷挟持太子，是为了谋朝篡位，窃取大宋江山。包某，更不能助纣为虐。王爷，你还是死了这条心吧。哼！如果你认为我怕你的话，那你就错了。我随时可以杀掉你，但是为了太子的安全，我愿意再说一遍。交出太子，休想！杀了他！
他已经死了。来人，给我取回太子！不好，他没死。
，大帅。大军，什么？西夏人？西夏人怎么会在这里？王爷，这里常有西夏骑兵出没，但如此大军却甚是少见。你们看，襄阳王，真的是他？是襄阳王，他怎么会和西夏人在一起？大王，找到了襄阳王。包顶山和太子，他们一定就在那座客栈之中。掌柜，但愿你没有猜对。啊？为什么？襄阳王墓中和西夏主力不下万余人，单凭铁山一人，怎么可能与之抗衡？如果他和太子真的在客栈之中，恐怕早已遇难了。遇遇难。但愿上苍护佑，铁山和太子无恙啊！说这些有什么用？我们率军杀将过去，看个究竟。嗯，桂英说的对，主毛，下命令吧。重军保持阵线，向前推进。请问，是八县王殿下、杨宗保元帅和展昆仑护卫吗？不错，正是我们。足下怎么知道我们的名字？是包铁山大哥告诉我的。啊？铁山在哪里？他还活着吗？是啊。众位，请随我来吧。赵信，这狼子野心欺君犯上的逆贼，真真是罪该万死！我太祖系没有你这样的子孙。赵德芳，亏你还自命为太祖子孙，真不知世间有羞耻二字吗？太宗窃我江山，杀我兄弟，身为太祖子孙，你不思报仇，我不怪你；你卖身投靠，我也不怪你。而如今，你竟然做起了仇人的帮凶。残害自己骨肉兄弟，真是蛇种柴性，禽兽不如。你给我住口！哪个是你的骨肉兄弟？你勾结内功，私募军队，阴谋造反，意图篡位，做下的勾当，桩桩件件都是抄家灭门的大逆之罪，不仁不义，不理不信，不孝不弃，视为人身共愤。而今阴谋败露，死到临头，竟然巧言令色，说我赵德芳残害骨肉兄弟。真是大言言言无耻之极！赵庆，太祖门庭有你这样的兄长，真是家门不幸。早晚有一日，太祖系子孙要断送在你的手中。好了，不要再说了。我继承父制，夺回失去的江山，我有什么错啊？哼！你张口继承父制，闭口太祖遗诏，太祖可没有让你造反。哼！你目光短浅，管窥离侧。不靠武力，不靠智谋，怎么可能夺回江山？我不过是想拿回失去的东西，却为包铁山所阻，乃至功亏一篑。师爷命也，夫妇何言？今日既然落入你们手中，要杀要剐，悉听尊便。动手吧！来人，给我拿下！是。
Maya.
放心吧。元昊登基之日，便是西夏与大宋休战和解之时。还都后，我立刻遣使汴梁，面见大宋天子，两朝修好，永不再战。躺在高台上的，是我最敬爱的人。他的名字叫包铁山，他从来没有死去，他永远。